Ça va pas, qu'est-ce qu'il vous prend de foutre la trouille comme ça Vous êtes pas bien Euh, c'est qui ce type <rire> Repos les sbires Je suis votre instructeur comme tous les jours depuis 5 ans La mission consiste à mettre la main sur un réseau gamer véreux à la tête d'un réseau de... Eh hey, oh Vous m'écoutez là Non. Vous non plus j'imagine Quoi Bon bref, je reprends. Je vous le disais, la mission consiste à mettre la main sur un rétro gamer véreux à la tête d'un réseau de spéculation et à le ramener au QG. On veut savoir où il se fournit, comment il planque la marchandise et de quelle manière il écoule les stocks. Il y en a marre des détournements de jeux rétro revendus sur le marché noir à des prix astronomiques par des ratisseurs. Ça peut plus durer Demande express de l'état-major. Alors oubliez les sudoku, le tricot et toutes les activités géniales du week-end et partez vous préparer sur le champ Bon, allez, on part préparer tout notre bordel là et... Euh... Silence Je vous ai pas encore donné les coordonnées de la mission et dire que c'est les meilleurs sur le marché. Oui, chef Envoyez-nous toutes les infos sur le codec Ouais, pas besoin de nous faire un dessin, là. C'est pas un Pictionary, là. Bon, allez, on y va, là Allez euh... C'est pas très protocolaire, mais on s'en accommodera. Bon repos. de la cible. Qu'est-ce que ça peut te foutre <rire> Dis donc, vous êtes tous bidonnants aujourd'hui, les gars. Désolé, c'est la troisième maison en 11h, face à vous. Ouais, même si ça fait un peu tôt pour l'apéro. Hein. J'ai pas compris. Vous comprenez rien, vous, aujourd'hui. Hein. Allez
Ah, elle a un en parler, mon colonel. Ouais, tant que c'est pas pour nous sortir une nouvelle connerie habituelle, hein, qu'est-ce qu'il y a Je crois qu'on qu s'est fait rouler dans la farine. Et... Sans déconner, Captain Marlow, vous croyez Salut les nostalgiques Les jeux d'action, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, hein, vous savez que c'est un genre de jeu qui peut prendre différentes apparences. Ah bah oui, hein, souvenez-vous, on en avait déjà parlé plusieurs fois dans notre vidéo sur les shoot them up, les run and gun, les beat them up, euh, tout ça c'est des jeux d'action et évidemment il y a plusieurs catégories à part entière. Et bien entendu, parmi toutes ces catégories, une seule nous intéresse en particulier aujourd'hui, les stealth games ou jeux d'infiltration. Les Stealth Games, un vaste sujet, hein. je dois vous avouer que la préparation de cette vidéo a représenté un vrai défi pour toute la Team Paddle, car il a fallu faire des choix, étant donné qu'on ne pouvait pas aborder tous les jeux d'infiltration qui existent, on a fait une grosse sélection en mettant de côté les jeux dont le gameplay n'était pas essentiellement orienté sur l'infiltration. Donc désolé, on va peut-être en décevoir certains, mais quelques titres n'apparaîtront pas ici ou alors très furtivement. Donc pas de The Last of Us ou de Beyond Good and Evil à l'horizon, pas de Fallout 3 ou de Fallout New Vegas d'ailleurs, de GoldenEye 007, ni de Mission Impossible sur NES, car l'infiltration est seulement une composante de ces jeux qui mélange les genres dans une espèce de bac à sable. Alors effectivement, au fil des discussions ou en surfant sur le net, quelle a été notre surprise de voir certains titres classés comme jeux d'infiltration, à l'instar de Deus Ex, Beyond Good and Evil, Mark of Cree, Les Chroniques de Riddick ou encore les plus récents opus de Dishonored alors après de multiples débats dans l'équipe, on a donc choisi de ne pas les intégrer dans cette vidéo car dans ces cas précis, l'infiltration n'est finalement qu'un élément imbriqué avec d'autres mécaniques d'action. Alors pour reprendre l'exemple de Dishonored, si le jeu vous permet de vous faufiler tout au long de votre partie sans jamais être démasqué, vous pouvez aussi choisir de muscler votre jeu en dégommant tout le monde avec votre arsenal. C'est à vous de choisir vos compétences pour définir votre expérience de jeu en somme et se faire griller n'est pas forcément rédhibitoire pour poursuivre l'aventure. Dans le même ordre d'idée, Beyond Good and Evil impose certes des phases obligatoires d'infiltration, mais le soft propose aussi des petites énigmes, des phases de plateforme, de combat et même de course. Alors d'autre part, faut quand même souligner qu'il y a une différence entre se cacher et s'infiltrer, malgré une frontière qui peut paraître floue. Bah oui, parce que au sein de la Team Paddle, on souhaite pas tout mélanger. Alors, aussi sublime soit-il, l'excellent Alien Isolation ne constitue pas pour nous un pur jeu d'infiltration. On se planque pour survivre et non pas pour surprendre furtivement, un peu comme dans la série des Clock Tower. Englober jeu d'infiltration avec des jeux ayant des éléments d'infiltration aurait été trop volumineux ou pompeux et c'est pour ça qu'il a donc fallu faire un choix. On parlera donc des stealth games purs et sans ambiguïté réelle dans le gameplay afin d'éviter de vous présenter un catalogue indigeste. Et bien évidemment, et là vous nous ferez beaucoup plaisir, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Mais je vous rassure, hein, les grands classiques du genre seront bien représentés dans la vidéo. Hein. Sachez d'ailleurs que la sélection des jeux a suscité quelques débats dans l'équipe, hein, mais toujours dans la bonne humeur, la compréhension et l'écoute de l'autre, hein, je vous rassure. Hein. <rire> je te dis que Deus Ex et Assassin's Creed, c'est des jeux d'infiltration, de bordel. On les mettra dans la vidéo parce que c'est moi le boss, bordel. La merde, mais personne ouais. doit faire ta et vidéo. Et ben, tu sais quoi Et ben, t'as qu'à retourner faire des mots croisés euh, à Manchuri. C'est des roucasseries. Ouais, c'est ça, coup, des gags. C'est qui le chef hein Ah voilà, allez, allez, allez. Ah bah <rire> bon, je disais donc, malgré quelques désaccords en interne, hein, du chaos naît la matière comme on dit, hein, et on a survécu. Hein. Bah oui, chaos, chaos théorie, tout ça. Bah quoi, c'est marrant Bah rigolez Pff.
Bon alors pour Lord Paddle, les références du genre, ça restera toujours la série des Metal Gear Solid, la série concurrente des Splinter Cell d'Ubisoft, les Hitman, les Tenchu, la série des FIF, les Siphon Filter, même si pour cela le côté infiltration dépend vraiment de l'épisode de la série, euh, etc. Voilà, D'ailleurs à ce sujet, euh, sachez par ailleurs qu'on assume complètement les allusions à la saga Metal Gear Solid tout au long de la vidéo, car ces jeux se prêtent davantage à l'écriture et au style de mise en scène de cet épisode de Lord Paddle. Hein. Malgré cela, je vous rassure, on parlera bien des autres sagas de jeux d'infiltration. Hein. Bon, on vous propose maintenant de nous plonger dans l'histoire des jeux d'infiltration et pour cela on va faire ça en trois étapes. L'évolution du genre, les principales mécaniques de gameplay de ces jeux bien souvent hybrides et les jeux mémorables du genre à ne pas rater. Allez hop, infiltration yeah Attends, 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 t'es par jeu ou quoi Qu'est-ce que tu fous Mais je m'infiltre vers le chapitre suivant, arrête de brailler, on va nous entendre sinon là Ouf, taré. Alors avant de parler de l'histoire de l'évolution des jeux d'infiltration, on va d'abord définir ce qu'est un jeu d'infiltration. Ah, évidemment, ça paraît logique, hein. je veux dire, c'est comme si tu parlais de boulangerie sans expliquer ce que c'est la farine, le pain... Euh... Enfin bon, bref, vous avez capté. Hein. Ouais, c'est encore le lordi qui s'y colle. Hein. Bon bah allez, c'est parti, je vous explique ça en image. <rire> Alors un stealth game ou jeu d'infiltration est un sous-genre des jeux d'action qui implique un gameplay essentiellement basé sur la notion d'évitement des ennemis en vous déguisant ou usant de différents stratagèmes vous permettant de vous infiltrer en territoire ennemi. Ce qui est assez étrange quand on y pense étant donné que c'est aussi des jeux d'action. Alors éviter les ennemis dans des jeux d'action, euh, je sais pas, c'est bizarre non euh, Enfin je sais pas, non mais c'est vrai Alors les grosses têtes d'affiches imposeront donc régulièrement un gameplay qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Excusez-moi, je peux vous flinguer Non. Ah mais non, mais pourquoi Non. Mais allez Non. Mais comment je vais faire moi pour exprimer mes pulsions bestiales inhérentes à mon moi intérieur reflétant mon assujettissement monomaniaque à l'expression de mon irascibilité extrême Non. Mais euh... Non. Ah, bref, revenons à nos moutons. Alors à l'origine des jeux d'infiltration, il faut remonter à la fin des années 70 pour trouver l'un des tout premiers exemples avec le jeu japonais Mambiki Shonen que l'on pourrait traduire par le garçon voleur à l'étalage. Le titre a été développé par Hiroshi Suzuki au Tokyo University Microcomputer Club et sorti sur le PET 2001 en 1979, un ordinateur produit par Commodore dès 1977. Alors dans ce jeu assez original pour l'époque, on y incarne un jeune gars qui doit voler des dollars dans les rayons d'un magasin tout en évitant de se faire prendre par un homme envoyé par le ministère de l'éducation. Alors dès 79, il y avait déjà cette notion de ne pas être vu ni pris par un adversaire, même si le jeu était très sommaire, quoique assez audacieux pour l'époque. Porté par la suite sur PC 6001 en 1982, Mambiki Shunen reste encore aujourd'hui considéré à juste titre comme l'ancêtre des jeux d'infiltration. Alors évidemment, quand un concept marche, il y a toujours des opportunistes, Taito décidera de s'inspirer du concept de Mambiki Shunen en créant à leur tour leur propre titre du genre, Lupin 3 en 1980 sur arcade, adapté du célèbre manga de Monkey Punch. Et d'ailleurs, faut noter que le jeu est l'une des toutes premières adaptations de manga en jeu vidéo à l'époque, hein, et le premier opus d'une superbe franchise. Bref, Lupin 3 est important à l'époque et impose l'idée de traverser des couloirs afin d'éviter les ennemis, un peu sous la forme d'un maze game ou jeu de labyrinthe. Et bah oui, hein, parce que aussi étonnant que ça puisse paraître, l'origine des jeux d'infiltration se trouve également du côté des maze games et également l'un des plus célèbres à l'époque, Puckman, plus connu sous le titre Pac-Man, développé par Namco et sorti sur arcade en 1980. Le jeu va inciter les développeurs à explorer davantage cette idée d'évasion et d'évitement des ennemis dans les années à venir. Eh ben oui, hein, les jeux d'infiltration proviennent bien au départ des Maze Games au début des années 80, bien avant l'espionnage moderne et ses dérivés high-tech des années 2000. Éviter de se faire attraper ou attraper par des ennemis dans des labyrinthes ou des couloirs, eh ben c'était peut-être ultra basique dans les 80s, mais quand même assez populaire. Hein. Quoi Bah ben, j'essaie d'imiter Pac-Man avec ma main, t'es marrant toi, comment tu que je fasse autrement Ah parce que tu sais faire mieux toi peut-être ah ça pour critiquer ça y va hein. Bon alors en septembre 1981, Sega contre-attaque avec 005. Ici on y incarne un agent secret à la James Bond qui doit récupérer un attaché case en évitant des policiers qui patrouillent à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments pour rejoindre l'hélicoptère et nous échapper. Alors l'originalité vient ici du fait que dans certains bâtiments on peut se cacher derrière des caisses. Il faudra aussi éviter de se faire repérer par les lampes de poche des gardes. Vachement discret. Thank you. 
Alors au début des années 80, quelques petits jeux sur micro-ordinateur incitent déjà le joueur à être rapide, discret et agir en toute furtivité. Et pour illustrer mes dires, on va s'intéresser cette fois à une antiquité, l'ordinateur TRS-80 Color Computer ou Coco des américains de Tandy, sorti en 1980. Alors le jeu Alcatraz 2, sorti sur cet ordinateur en 1981, permet au joueur d'incarner un prisonnier qui doit réussir à s'enfuir des geôles d'Alcatraz en évitant les gardes au maximum, tout en passant bien souvent dans leur dos en toute discrétion lorsqu'ils ouvrent les portes des couloirs. Alors évidemment c'est très sommaire et putain de dur d'ailleurs, hein, ça a pas l'air comme ça, mais on devine déjà ici les prémices de ce qui se fera par la suite dans le genre de l'infiltration. Alors plus complet, Cuffbread in the Cooler sort quant à lui en 1985 sur le TRS-80 Coco et met en scène le personnage Cuffbread de la série des 9 jeux Cuffbread sorti entre 1983 et 85. Alors dans cet épisode, Cuffbread doit s'échapper là aussi d'un camp de prisonniers en évitant de se faire tirer dessus. Il faut récupérer des clés, ouvrir discrètement la barrière du camp, puis traverser la forêt et la rivière en scred afin de retrouver la liberté. Ici aussi, il faut être rapide, discret, éviter les gardes, des éléments qu'on va retrouver quelques années après dans les futurs jeux d'infiltration à venir. Mais en septembre 1981, un jeu va poser de manière un peu plus certaine les bases de l'infiltration, Castle Wolfenstein, le premier épisode d'une longue série de jeux d'action bien connus. Et là, désolé si je vais faire appel malgré moi à la loi Godwin, hein. alors en effet, le titre sorti notamment sur Apple II met en scène un prisonnier de guerre allié durant la seconde guerre mondiale qui doit s'échapper de prison, fuir ou tuer les gardes allemands, retrouver le secret de guerre des nazis et s'échapper du château Wolfenstein. Alors comme dans 005, on circule ici dans des couloirs labyrinthiques avec l'idée de fuir les ennemis, mais le jeu nous laisse le choix de les affronter ou non. Et comme dans les futurs Metal Gear Solid qui sortiront des années plus tard, Castle Wolfenstein vous permet de braquer les ennemis avec votre flingue pour les fouiller et leur voler leurs provisions, balles, grenades, clés, etc. Le succès du titre des américains de Muse Software est tel que le jeu connaît une suite, Beyond Castle Wolfenstein, en 1984 sur Apple II, Commodore 64, mais porté également sur Atari 8-bit et MS-DOS. Alors cet épisode se distingue surtout par un élément clé, le fait de présenter des passes aux gardes pour circuler furtivement dans le bunker allemand. Mais si le passe que vous présentez ne plaît pas aux gardes pour X raisons, pas de panique, vous pouvez filer du fric aux ennemis. Un bon bac chiche et le tour est joué, ah ouais carrément. Ouais. C'est un peu crétin quand on y pense d'ailleurs, les mecs sont censés protéger Hitler dans son bunker, mais le moindre pecno du coin qui débarque avec une liasse de billets, peut-être même de billets de Monopoly d'ailleurs, et hop on ferme les yeux. Putain c'est probablement les soldats nazis les plus pourris du monde quoi. Et comment il a recruté ces trous de balles franchement, il a allé chercher des Kaira dans la rue ou quoi là ah mais regardez, situation typique, dans la partie que j'ai fait, j'ai passé mon temps à arroser tous les nazis que j'ai chopés. Ah tu veux mon passe Tiens, bouffe du fric dans la gueule. Ah <rire> putain de capitalisme quoi. <rire> non mais hé, sérieux, t'imagines ça en vrai Halt Montrez-moi votre passe Mais j'en ai pas Alors vous n'irez pas plus loin À terre Les mains sur la tête Tu veux quoi Tu veux me soudoyer Tu vas prendre une putain ou quoi Eh, hey, remarque le tapin Eh, hey, ça a du bon des fois Alors pour résumer sur l'origine du genre des jeux d'infiltration, dès le début des années 80, Castle Wolfenstein et surtout Beyond Castle Wolfenstein posaient déjà à eux seuls les bases des futurs stealth games des années 90-2000. Et en ce sens, tous les gros titres qui vont arriver par la suite n'auront de cesse de développer davantage ces idées. En modernisant le concept évidemment, comme on va le voir par la suite. Ben Largi ben, Ils sont où ah. Chopper une crampe avec ces conneries d'infiltration là Envoyez la suite là Ta gueule Bon les gars, Molotov a été capturé. Donc j'aime autant vous dire que maintenant c'est fini la rigolade. Je prends le commandement. On va aller récupérer Molotov, le ramener à la maison, le temps de se faire un cocktail. Cocktail Molotov, vous avez compris Bon, d'après nos dernières informations, le sergent Molotov serait retenu par un dénommé Kadan. Il serait retenu dans un bâtiment au nord de cette usine désaffectée. Euh... Ouais, là je m'excuse, mais ça c'est l'Est, pas le Nord 
Ouais, bon, l'Est, le Nord, on s'en fout. Euh, vous avez maintenant tous les 5 minutes ou je peux continuer bah, Je suis désolé, il faut être précis. Attendez, moi, j'ai pas envie de me retrouver à pétoche noc tout ça parce que vous avez séché les cours de géographie à l'époque où vous commenciez tout juste à vous tripoter le pinceau. Hein. Oui, bon, bref. On sait que le sergent Molotov est retenu par une milice armée sous les ordres de Gadan. Ils vont l'exécuter d'ici moins de 5 heures. Donc j'aime autant vous dire qu'on n'a pas journée. Ok, et euh, on sait quelles sont leurs revendications, ces connards Ah ben, il veut un vinyle dédicacé de la danse des canards, faire un caméo dans Joséphine Ange Gardien et un autographe de Bernard Menez. Mais vous vous foutez de ma gueule, là Mais tout à fait <rire> En fait, euh, on n'a aucune idée de ce qu'ils veulent. Ils ont formulé aucune exigence. Votre mission sera simple. Vous infiltrez l'usine, vous traversez la cour, de là vous prenez, euh, c'est l'est ou c'est à gauche Enfin bref, vous allez voir euh, vers le nord, il y a un bâtiment qui fait deux étages. Vous l'ouvoyez jusqu'à lui en évitant les gardes, vous l'infiltrez, c'est simple comme bonjour. <rire> bah vous êtes encore plus fort que passe-partout, hein. bravo hein. Bon, c'est pas tout ça, mais on va aller sortir la Jeep avec le gueur là. Et, euh... Pour qu'elle voit le roi Quoi Bah oui le Gypsy King <rire> Oh là là, vous me saoulez avec vos blagues à la con, le Kato Allez, on va sortir la Jeep et s'infiltrer sur place Ça va chier On va montrer de quel bois chauffe dans le Retro Gaming Pareil pour la mission Over Soyez prudents. Over. Et gros bisous Logger, résultat des courses. 3 tango à 11h. Ouais, Brancher le décodeur, je suis encrypté là. Ah pardon, bon, en fait il y a trois gardes, deux statiques et un patrouille. Ok, bon, on va avancer discrètement et aller euh, faire la conversation avec les bidas là. Allez c'est parti, vous me suivez. Allez. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous avez au marais là C'est l'attaque de ce boule, c'est bon Allez, on y va Hé, hey, colonel, on va pas être un peu à découvert là euh, Non, ne vous inquiétez pas, le gars, dans les jeux vidéo, les amis, ils arrivent pas à voir plus de 3 mètres devant eux là. D'ailleurs, ça me donne une idée. C'est moi faire. Oh! <laughs> 
Alors pour comprendre les jeux d'infiltration, il faut d'abord comprendre les mécaniques de gameplay de ces jeux qui reposent toujours sur les mêmes ingrédients. Alors, donc, prenez un jeu, voilà, saupoudrez-le d'un zeste, de furtivité et de discrétion. Allez, allez-y Franco. Ajoutez-y une pincée de stratégie. Et voilà vous remuez le tout et vous obtenez un bon jeu d'infiltration. Mmh. Thermostat 200 millions, servez bien chaud. Demain, je vous apprendrai à cuisiner les pizza up sauce Jean-Pierre Madère. <rire> Jean-Pierre Madère. Allez, soyons sérieux 5 minutes là, hein. on va arrêter d'être con. Hein. C'est pas gagné. Euh, tout d'abord, l'infiltration se définit par le fait d'infiltrer furtivement un territoire hostile en employant le plus possible la discrétion, la furtivité donc. Bah par exemple, pas faire de bruit comme dans les Splinter Cell ou les Metal Gear Solid. Dans ces jeux, le moindre bruit rend les ennemis suspicieux et risque à tout moment de déclencher une alarme. Alors, idem dans la série des Hitman ou les Tenchu. Alors dans le premier, vous êtes un tueur à gage qui doit exécuter ses victimes en arrivant bien souvent discrètement dans leur dos. Dans Tenchu, c'est un peu pareil, mais dans le monde des ninjas assassins qui procèdent de la même façon avec ses victimes. Et d'ailleurs, dans les Tenchu, si vous tuez tous vos ennemis discrètement sans jamais vous faire voir une seule fois, vous obtenez le grade Grand Maître à la fin des missions, et ça vous permet d'obtenir des objets secrets. Voilà, donc on voit vraiment dans les Tenchu l'importance de la discrétion avant tout. Hein. Bon, en même temps, vu que dans les Tenchu, on incarne des assassins ninja, c'est un petit peu logique aussi, hein. Je veux dire, bon, euh, c'est sûr que ça allait pas se passer comme ça, hein. Euh, oh, 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 je suis un ninja Je... Putain, entends pas ce con. Je suis un ninja Oui, je viens vous assassiner bah, Ça vous dérange pas, au moins Ah, trop sympa. Quoi alors, autre exemple, et pour rester sur les sagas de jeux d'infiltration bien connus, dans les Splinter Cell, vous devez très souvent avancer dans des zones obscures pour éviter de vous faire voir. Alors la gestion de l'obscurité d'ailleurs a un des éléments de gameplay majeur dans ce jeu. Hein. Enfin, être discret signifie également se cacher, hein, c'est une évidence. Hein. Un bon exemple se trouve par exemple dans le premier Assassin's Creed, où Altair peut se cacher dans la foule pour pas être vu par les ennemis et infiltrer certains lieux du jeu. Hein. Même si l'infiltration dans ce jeu est un peu bidon, hein, c'est juste un élément, ça reste un jeu d'action-aventure méga répétitif d'ailleurs, mais bon, c'est pas le sujet. Et euh, très franchement, on va pas le développer ici, pas comme on a dit au début de la vidéo, parce que c'est pas un vrai jeu d'infiltration. Alors la plupart de ces titres vous laissent le choix de la stratégie à employer, hein. sauf cas particulier bien sûr. Très souvent on peut finir certains de ces jeux de différentes façons, en évitant les combats ou en usant de différents stratagèmes à la libre appréciation du joueur, et c'est tout ce qui fait l'intérêt de ce type de jeu. Alors par exemple, dans Metal Gear Solid 3, Hideo Kojima, créateur historique de la saga, incite le joueur à neutraliser les ennemis à l'aide d'un pistolet à flèche tranquillisante ou en utilisant des techniques de combat avancées au corps à corps surnommées CQC, voire même en utilisant des pièges et autres filouteries. Voilà, en gros ça veut dire ou vous la jouez discrétos ou vous la jouez gros bourrin des Alpes, hein, euh, c'est à vous de voir. Hein. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des jeux d'infiltration vont vous obliger à ronger votre frein et foutre vos pulsions d'agressivité chatoyante à la corbeille les gonzes. Hein. Bah tiens, dans MGS2 par exemple, sur 8 heures de jeu environ, on doit pouvoir dégommer en tout et pour tout à peine une vingtaine d'adversaires. Hein. Dans les Splinter Cell, c'est pareil, hein, inutile de vous prendre pour James Bond, enfin hein, je veux dire, vous n'aurez pas toujours le permis de tuer. Parfois, Lambert donne l'ordre à Sam Fisher de ne tuer aucun ennemi lors de certaines missions, hein, ce qui vous oblige donc à utiliser des stratégies de renard pour en arriver à vos fins. Hein. Alors tenez, très bon exemple, dans la première mission de Pandora Tomorrow, j'ai feinté pendant 15 minutes les trois adversaires dans le hall de l'ambassade pour les amener en haut des escaliers en sifflant comme un con et en faisant volontairement du bruit pour les attirer à l'étage et les maraver discretos un par un. Eh, malinx le lynx, hein. Alors ce choix de la stratégie apparaissait déjà dans les origines du genre dans les années 81. Hein. Dans Beyond Castle Wolfenstein, en 1984 par exemple, il faut utiliser des passes à montrer aux ennemis qui patrouillent dans les couloirs. Si vous débrouillez bien, il est presque possible de faire tout le jeu sans éliminer le moindre adversaire. Hein. Mais bon, après, euh, vu que c'est des nazis... Euh... Attention, cette blague ayant été jugée non politiquement correcte par la Team Paddle, nous avons donc décidé de la retirer du montage avant que cela se termine mal. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Ah bah non, c'est con, moi j'aimais bien Chut, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Alors au passage, je fais une parenthèse, puisqu'on va bientôt parler des jeux d'infiltration des années 90-2000, je précise tout de suite que nous allons volontairement vous montrer dans cette vidéo beaucoup de titres de cette période, des années notamment 2000-2010, ce que nous assumons complètement, car c'est vraiment avec l'avènement de la 3D dans les jeux vidéo de la deuxième moitié des années 90 que le genre a vraiment pris son envol. Alors, paradoxalement, l'infiltration était plutôt un genre de niche dans les années 80, début 90, et certains titres étaient même conçus comme tels en raison des limitations techniques de leurs supports respectifs. 
Or, avec le succès des Metal Gear Solid ou des Splinter Cell début 2000, le genre va connaître un nouvel élan et se répandre avec l'esthétique moderne 3D, et ce, essentiellement depuis ces 20 dernières années, à tel point que certains développeurs se sentiront obligés d'inclure, succès oblige, des éléments d'infiltration dans des jeux d'action-aventure, puisque le genre de l'infiltration deviendra un argument marketing pour vendre certains titres, même pour certains beat'em up féroces par exemple, et ce, en dépit de quelques maladresses ou autres lourdeurs loin d'être indispensables. C'est pourquoi, comme on le disait en début de vidéo, ce style de jeu a vite tendance à se métisser avec d'autres styles, et notamment l'action-aventure. Mais un ingrédient essentiel dans tout bon jeu d'infiltration qui se respecte, c'est avant tout une IA aux petits oignons histoire de faire monter la sauce. J'aime bien faire des métaphores culinaires. Hein. L'intelligence artificielle des adversaires, quel qu'il soit, voilà bien une composante majeure dans ce type de jeu. Que ce soit des militaires, des gardes, des ninjas, des créatures, la plupart du temps, les ennemis de ces titres gardent des positions, surveillent des périmètres, armés, ont parfois l'air de se faire chier en faisant des allers retours nazes, comme dans les Tenchu par exemple. Alors l'IA des ennemis est souvent programmée de telle sorte à ce qu'ils puissent vous repérer au moindre bruit ou comportement suspect si vous êtes déguisé par exemple ou s'ils tombent sur le cadavre d'un de leurs collègues, hein, logique. Hein. Alors une bonne IA c'est quoi Bah c'est donc un ennemi qui agira de façon réaliste et crédible en fonction de vos actions sans que ça paraisse irréaliste, y compris s'il est amené à se battre et à défendre la position qu'il protège, notamment en déclenchant des alarmes ou en appelant des renforts. Alors paradoxalement, ces bonnes IA ont très souvent une faille, parfois volontaire, parfois liée à des limites techniques, hein. par exemple le champ de vision de l'ennemi qui est ultra réduit comme dans le premier Metal Gear Solid sur PS1, tant que vous n'êtes pas dans le périmètre de vision de l'adversaire, il peut pas vous repérer même si vous passez devant lui à 5 mètres. Hein. Mais en revanche, dans Metal Gear 2 sur MSX2, les ennemis vous voient même de loin dès que vous êtes dans leur axe. Hein. Ça dépend donc du jeu. Le but des failles de l'IA, c'est de permettre aux joueurs de résoudre des situations ou de traverser une zone sans que ce soit impossible. Alors, faut pas omettre non plus le fait que certaines IA ont parfois un sérieux coup dans l'aile, hein, l'ennemi agissant parfois de manière surprenante ou complètement buggé. Ça donne des situations étonnamment drôles où des masses d'adversaires se retrouvent au même endroit comme des cons sans trop savoir quoi faire. Hein. Alors dans le même ordre d'idées, l'IA a aussi tendance à vous oublier même si juste avant elle vous avait aperçu ou si elle avait trouvé un corps inerte. Hein. Alors vous serez d'ailleurs souvent amené à traîner dans les carcasses des ennemis que vous avez shooté pour pas éveiller les soupçons, hein. une mécanique devenue indispensable, esquivée depuis avec brio par Hideo Kojima depuis Metal Gear Solid Peace Walker et son système de Fulton. Hein. Et là, j'en arrive d'ailleurs à un point essentiel dans le gameplay de ces jeux, l'infiltration va très vite se mêler au genre des jeux d'espionnage, à tel point que le métissage des deux deviendra monnaie courante dans les années 90-2000. Il faut désactiver ces lasers pour atteindre ton objectif, Nikki. L'interrupteur se trouve dans la zone sécurisée derrière la porte verrouillée à droite. Cherche une autre entrée. Et ça, une nouvelle fois, eh ben on le doit surtout à la saga Metal Gear, hein, qui tire ses origines du premier jeu sorti en 1987 sur MSX2 et connu chez nous à travers un portage très moyen sur NES. Portage qui n'a pas été fait par Hideo Kojima pour le coup, ce qui explique certainement la déception de la version NES, beaucoup moins réussie que la version d'origine sur MSX2. D'ailleurs, l'aspect infiltration arrive clairement par incidence. Kojima constatant les limites de la machine, il délaissa ses envies d'action pour laisser place à une sorte de cache-cache, bien lui en a pris avec le recul évidemment. Hein. Alors si la notion d'espionnage est esquissée dans ce premier épisode, elle transparaît plus clairement dans le deuxième opus, Metal Gear Solid Snake, sorti là aussi sur MSX2 au Japon en 1990. Espionner l'adversaire et être espionné, ça deviendra un élément récurrent dans certains jeux d'infiltration des années 90-2000, comme dans certains épisodes des Siphon Filter par exemple. Alors dans le second opus de cette superbe série de jeux d'action infiltration-espionnage, le héros Gabe Logan et sa partenaire Liang Xing et Teresa Lipan doivent affronter une conspiration liée à l'agence, la mystérieuse organisation de l'ombre qui les a trahis et souhaite désormais leur mort. Durant certaines cinématiques, Lipan intercepte des communications de l'agence pour permettre l'avancée de l'histoire. Alors puisqu'on parle des univers de jeux d'infiltration, n'oublions pas non plus de mentionner les jeux orientés sur les cambriolages, les braquages, où l'on incarne un voleur généralement accompagné de ses complices dans des missions d'infiltration où il s'agit surtout de dérober un artefact ou un objet précieux. Ah bah par exemple c'est le cas dans la série des Thief, des DOS ou des Sly Raccoon sur PS2, surtout dès le deuxième épisode où l'infiltration des lieux ennemis et la discrétion sont de mise lorsqu'on organise les braquages en compagnie de nos potes Murray et Bentley. Yeah. 
Les Stealth Games ont aussi régulièrement croisé à une certaine époque l'univers des ninjas, avec notamment la saga des Tenchu, le concurrent Shinobido et d'autres titres vaguement similaires. Bien souvent, les jeux d'infiltration vont également passer par une gestion particulière de l'équipement, des armes et des objets que le héros transporte soi-même. La plupart du temps, le personnage principal recevra l'aide occasionnelle d'une tierce personne. Eh, et bon, mon zapper, hein Eh, eh, eh d'époque, hein D'époque, eh, la classe, quoi <rire> Alors, dans Metal Gear Solid 3, par exemple, il y a une gestion très réaliste du bordel que vous transportez sur vous. Ici, fini les tonnes de matos irréalistes avec lesquels vous vous baladiez dans les anciens jeux. Cette fois, Naked Snake ne peut pas porter des tonnes d'équipement dans son sac, sinon ça affecte son endurance, notamment à cause du poids de son sac, et il finit par s'épuiser très vite. Hein. Bon, en même temps, ça paraît logique. Hein. Et puis bon, il faut toujours bien préparer son barda avant de partir à la cueillette aux champignons, hein. Hein, comme Agnès, Agnès Barda. Oui, c'est un jeu de mots pourri, oui. Ah, mais je sais bien, hein, euh, je sais bien. Je vais vous batmaniser la gueule <coughs> Oh non Je me suis trompé de vidéo Oh là là Alors en même temps, on donne l'impression de déconner comme ça, mais c'était une superbe transition qui vous était offerte par Transition Man. Et oui, parce que l'autre élément capital, c'est bien les déguisements, le camouflage. Hein. La notion de base de l'espionnage et de l'infiltration, évidemment. Hein. Alors cet élément apparaissait déjà dans Castle Wolfenstein en 81, où pour passer plus facilement les couloirs remplis de gardes ennemis, vous pouviez porter un uniforme d'officiellement pour déjouer l'attention des gardes. Ce principe va être très largement développé dans la plupart des gros jeux d'infiltration des années 90-2000. Hein. Dans les Metal Gear Solid, évidemment, avec notamment le bon vieux gag des boîtes en carton et surtout les tenues de camouflage. Hein. Hein C'est juste une boîte. Alors dans MGS3, Snake va devoir gérer la couleur de ses tenues et des peintures sur son visage pour adapter son camouflage aux différents lieux qu'il traverse. Dans MGS4, le camouflage va encore plus loin. Cette fois, notre bon vieux Snake, qui n'est pas encore bon pour les pads, hein, peut utiliser un camouflage optique qui s'adapte directement au décor. Un peu façon Predator. Hein. Yeah, la classe. Et d'ailleurs, dans cet épisode, pour se camoufler, ça lui arrive même de péter des bites. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment dans le jeu. Hein. Merci la connerie de Kojima. Hein. <rire> bah tiens, d'ailleurs, si vous voulez du camouflage optique façon Predator, bah là, il faut faire Spy Fiction sur PS2. Ou là, c'est quand même la base dans le gameplay. Hein. Je veux dire, 99% du temps, vous allez échapper aux attaques ennemies grâce au camouflage optique. Hein. Pas vu, pas pris. Et toc Et toujours dans Spy Fiction, une bonne partie du gameplay repose aussi sur le fait de pouvoir prendre l'apparence de n'importe qui dans le jeu, y compris le visage. Hein. Ça, c'est le petit côté Mission Impossible. C'est cool. Et évidemment, on retrouve aussi le principe des déguisements dans la série des Hitman. Hein. Prudente et fais bonne ou Dom t'enverra directement. 
Ah bah tiens, d'ailleurs, ça tombe bien que je montre cet extrait de Hitman Absolution, parce qu'un autre élément récurrent dans les jeux d'infiltration, notamment des années 2000 et après, ce sera le fait de planquer les corps. Et évidemment, la furtivité, ça passe également par l'extrême discrétion, ne pas laisser de traces de notre passage, quelle qu'elle soit. Donc, planquer les corps des ennemis pour éviter d'être repéré ou de déclencher des alarmes. Alors, cas un peu particulier dans le jeu Rogue Ops sur Xbox, attention quand vous planquez les corps, parce que les cadavres ont tendance à laisser traîner des gouttes de sang par terre, et si les gardes ennemis s'aperçoivent qu'il y a des traces de sang sur le sol, ils risquent de devenir très suspicieux de déclencher des alarmes. Ah là, c'est le côté très réaliste du procédé. En tout cas, voilà, planquer les corps des ennemis pour pas se faire détecter par les gardes, ça va vraiment devenir une norme dans les jeux d'infiltration post-2000. Bon, c'est pas tout ça, mais je pense qu'il est temps de passer à la partie de la vidéo que vous attendez tous. Une petite liste sympa des jeux d'infiltration que nous avons sélectionnés rien que pour vous. Hein. Alors certains candidats ont été recalés, hélas, car ils avaient pas les compétences nécessaires, comme je disais en début de vidéo. Hein. On va regarder ça tout de suite. Allez hop, c'est parti Ah, ça a été dur, hein. très dur comme je disais en début de vidéo, mais il a fallu faire un choix. Hein. Si vous voulez vraiment creuser le sujet des jeux d'infiltration, voici les titres que vous devez faire absolument. Allez c'est parti Alors j'en ai parlé en début de vidéo, hein, 005 sur arcade, Lupin 3 également sur arcade, et les deux Castle Wolfenstein en 81 et 84 sur micro-ordinateur, sans oublier le fameux Saboteur sorti en 1985 sur micro-ordinateur, là on vous montre d'ailleurs la version Amstrad CPC. Souvent considéré comme l'un des premiers grands jeux d'infiltration sur micro-ordinateur dans les années 80, et avant le premier Metal Gear sur MSX2, Saboteur vous met dans la peau d'un ninja qui doit infiltrer un complexe pour récupérer un disque et s'enfuir avec tout en évitant les gardes et leurs chiens. Alors l'infiltration est évidemment très sommaire pour l'époque, mais ça reste un jeu techniquement très impressionnant lorsqu'il sort en 85. Alors deux ans plus tard, Saboteur 2 sort sur micro-ordinateur avec l'exceptionnelle musique inoubliable de Rob Bard évidemment, hein, c'est un des trucs les plus connus du jeu. Et un gameplay qui a été un peu revu à la hausse, le côté infiltration est toujours présent, mais c'est surtout l'action qui domine ici, avec une certaine variété de coups, la possibilité d'utiliser des armes pour tuer les ennemis, les chiens, etc. C'est un méga classique pour tous ceux qui ont eu l'Amstrad CPC à l'époque, évidemment, et puis cette musique, putain cette musique... Ah, oh, la jouissance totale, moi ça me rappelle tellement mon enfance cette musique, t'as écouté. On peut 
ajouter également le jeu Infiltrator de 86 du canadien Chris Gray sur micro-ordinateur. Là, on vous montre la version Commodore 64. Alors, pour votre confort personnel et pour éviter de vous faire péter un plomb, on va vous épargner les niveaux à bord de l'hélicoptère avec un tableau de bord lourd dingue pour lequel il faut avoir fait Bac plus 50 pour comprendre comment ça marche. Non, parce qu'au passage, ne faites pas comme moi, achetez le jeu d'origine sur Commodore 64 avec la notice. C'est bien, mais juste, prenez une version du manuel avec une langue que vous savez lire, bordel euh... ah bon Parce que tu sais pas lire l'allemand Euh, j'ai une tronche, moi, savoir lire l'allemand. Eh, sérieusement, est-ce que quelqu'un a su comment faire décoller ce putain d'appareil du premier coup sans se cracher 50 000 fois et également comment le faire atterrir Non parce que là euh... Alors attends Ce voyant là ça c'est l'altimètre euh, Ça c'est le carburant Mais tu décolles la tête pleine d'eau Ouais mais bah attends t'es marrant toi En école militaire on m'a appris à piloter des hélicoptères Pas du secret des putains d'hiéroglyphes là Ou des énigmes du père toi là euh, Le mec là Bonjour monsieur quoi police euh, Papier du véhicule permis de conduire s'il vous plaît Enfin bon, bref, fuck, hein. on va laisser tomber ces putains de phases en hélico qui cassent bien les bons becs pour s'intéresser aux phases d'infiltration qui arrivent juste après. Alors ici, vous incarnez un super agent secret qui doit infiltrer la base ennemie et déjouer les plans du Mad Leader et ainsi sauver le monde. Alors, comme dans Beyond Castle Wolfenstein, le jeu va mettre l'accent sur la nécessité de montrer des papiers aux gardes et d'utiliser des tenues de camouflage en fouillant les porte manteaux les armoires, etc. Alors l'année suivante, le jeu connaîtra une suite, Infiltrator Part 2, The Next Day, et en gros ils se sont pas fait chier parce que c'est strictement la même chose, hein. à 2-3 détails près. Hein. A noter que ce jeu a d'ailleurs été porté sur NES sous le titre Infiltrator, tout simplement, alors qu'en fait c'est bien le portage du 2, mais bon, me demandez pas, euh, je sais pas, et euh, clairement bah c'est très moyen. Allez on continue, voici maintenant d'autres jeux dans lesquels l'infiltration sera très présente. Et n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter et partager s'il vous plaît, merci beaucoup. Après quelques balbutiements au début des années 90, c'est surtout entre 98 et 2000 que les jeux d'infiltration majeurs vont débarquer successivement et le genre va connaître un regain de popularité au début des années 2000. Alors d'abord avec Metal Gear Solid qui sort au Japon en 98 sur PS1, Thief Dark Project sur PC et enfin le premier Tenchu sur PS1. Euh... Pourquoi on voit ça là Eh ben parce que c'est Tenchu, c'est Dishu, Tenchu. Oh non, oh, c'est Tenchu, pas putain, c'est nul, oh, mais c'est mais je vais me oh, pendre ça, ah, tu pas vrai. Dégoûte. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bruit Metal Gear Solid impose les codes modernes de la saga dans les années à venir. Kojima reprend les grandes lignes des deux précédents opus et intensifie l'infiltration avec la vue en 3D. Le jeu laisse une totale liberté aux joueurs, hein. tuer les gardes ou passer furtivement sans se faire repérer, se cacher derrière des murs, des caisses, des boîtes en carton, traverser des conduits de ventilation en mode John McLean, etc. Merde. Descends-moi 
Snake. Non. Mon arme. Je peux pas l'atteindre toute seule. Ne bouge pas. Je t'avais promis de ne pas te ralentir. Je, je, je peux encore t'aider. Je, je veux t'aider. Calme-toi et garde tes forces. <rire> Quel imbécile. Je voulais être un soldat. Et c'est la guerre. Alors 1998 est une année importante pour le genre de l'infiltration dans les jeux vidéo puisque Metal Gear Solid, Thief et Tenchu sortent cette année-là et inaugurent l'infiltration moderne en 3D telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est durant cette période qu'a lieu majoritairement la bascule entre 2D et 3D et le premier Tenchu est souvent considéré par les spécialistes comme l'un des premiers jeux du genre cette année-là. Inside at last. Alors les deux jeux suivants qui nous intéressent ce sont des cas particuliers. Commando est un jeu tactique en temps réel qui se déroule durant la seconde guerre mondiale. Malgré les apparences, l'infiltration est très présente ici puisque les missions reposent essentiellement sur la furtivité, dégommer du nazi, saboter des installations ennemies, etc. Alors le deuxième titre qui nous intéresse est le premier Siphon Filter, sorti sur PS1 en 1999, on en a déjà parlé brièvement en début de vidéo, c'est un jeu d'action tir à la troisième personne, mais certaines missions sont clairement orientées vers l'infiltration pure et dure. Au début des années 2000, le genre de l'infiltration prend son envol et vole de ses propres ailes. <rire> C'est beau ce que je dis. Et oui, une nouvelle licence majeure du genre voit le jour en 2000 avec Hitman Codename 47 qui sort sur PC en 2000 et nous permet de diriger l'agent 47 dans une longue série de missions où il va devoir abattre des cibles avant de découvrir la vérité sur ses origines. Ici aussi, on insiste sur la notion de furtivité comme dans les Tenchu, assassiner un ennemi dans son dos à l'aide d'une corde de piano, hein, ça c'est le truc des Hitman, poignarder, utiliser un fusil de sniper et s'enfuir le plus discrètement possible, euh, porter des costumes, etc. N'oublions pas non plus les autres grands titres sortis entre 2000 et 2001. Je sais. Je vais éliminer le pilote et saboter l'avion. Ça devrait laisser le temps à Gabe de terminer ce qu'il a à faire et de partir. D'accord.
En 2001, Metal Gear Solid 2 débarque sur PS2, Kojima va plus loin et impose la furtivité et le fait d'éviter le combat avec les ennemis, que ce soit dans le niveau du tanker avec Solid Snake ou sur la plateforme pétrolière avec Raiden. Ici, vous les neutralisez avec un pistolet à flèche tranquillisante. Vous pouvez même leur soutirer des informations, les assommer par surprise, les braquer pour voler leurs provisions et enfin planquer les corps pour pas être repérés. Ça, c'est un grand classique. Hein. De son côté, Ubisoft contre-attaque cette même année en sortant le premier Splinter Cell. Sam Fisher peut ouvrir des portes en crochetant les serrures, attaquer les ennemis par surprise en restant immobile entre deux murs, jambes tendues, hein, ça c'est le truc connu dans, dans ce jeu, pour tomber sur l'adversaire et l'assommer, et bien sûr flinguer les caméras de sécurité et rester le plus possible dans les couloirs. Alors détail intéressant, le jeu utilise aussi une barre de visibilité qui permet aux joueurs de savoir si Sam Fisher est repérable ou non par les ennemis, ce qui vous oblige régulièrement à rester le plus possible dans l'obscurité, et notamment le fait d'utiliser tout un attirail de lunettes thermiques à vision nocturne, etc. Ken, Nyang, on part bientôt et j'ajouterai également que la VF des Splinter Cell est fameuse pour la voix de Sam Fisher, doublée par Daniel Beretta, qui n'est autre que le doubleur officiel d'Arnold Schwarzenegger au cinéma depuis de nombreuses années, et qui remplace le grand Michael Ironside dans la VO d'origine. Rien que ça. Je vais te poser des questions, et si j'ai l'impression que tu mens, je ferai ça. Pour qui tu travailles I'm going to ask you some questions. When I think you're lying, I'll do this. Who do you work for Waouh, vous êtes gâté aujourd'hui à Lord Paddle. <rire> Allez, rien que pour vous faire plaisir, voici d'autres titres clés sortis à la même période. Good choice, Colonel. Je me dirige vers Sofia. Bon, ça vient d'un truc. Wow. 
On en arrive donc à Metal Gear Solid 3, sorti en 2004 et qu'on considère ici dans l'équipe comme l'un des meilleurs épisodes de la saga. Alors l'histoire se déroule en 1964, durant la guerre froide, on y incarne Naked Snake qui est envoyé par la CIA pour sauver un scientifique russe nommé Sokolov, détenu aux mains des soviétiques, le tout sur fond de menaces nucléaires et d'autres rebondissements scénaristiques qu'on dévoilera pas ici. Hein. Alors le jeu met l'accent sur l'infiltration en mode de survie dans la nature. Ici, Snake peut chasser et manger des animaux pour gérer sa faim et son endurance. On doit gérer nos provisions, le poids de notre équipement, soigner les blessures le plus rapidement possible, éviter le plus possible les combats, utiliser le CQC pour neutraliser les ennemis en silence. Bref, c'est l'apothéose de l'infiltration, avec ici un degré de réalisme supplémentaire qui peut paraître très contraignant au début, mais qui fait tout le piment de cet épisode exceptionnel. A noter d'ailleurs qu'on vous montre ici la version subsistance du jeu. The show must go on. Too pure for us cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Waouh, wow, eh, aujourd'hui c'est le festival. <rire> Allez, on continue avec d'autres titres. Un autre truc. Je n'utilise jamais de couteau. C'est trop crade. J'aime que mes fringues restent propres. En plus, ça peut faire du bruit de tuer quelqu'un avec un couteau. Ce n'est pas conseillé lorsque tu te trimbales avec un fusil. Au lieu de ça, j'ai un truc. J'appelle ça le casse-cou. Tu arrives derrière ta cible, tu lui prends le menton avec ta main droite et tu tires d'un coup sec. grave. L'approche directe n'a jamais été mon fort. Bon, alors l'approche indirecte consiste à passer par le conduit d'aération. Écoutez-moi Ici le commandant Bellou des forces spéciales roumaines. Nous avons bouclé le périmètre. Vous êtes cernés. Rendez-vous sans faire d'histoire et tout se passera bien. Sa langue est un bout de charbon et son cerveau... Assez Envoie-lui plus de courant, Saoul. On est déjà au maximum. Je m'assure qu'il ne souffre pas. Vous croyez que ça fera bon genre qu'on retrouve des balles de l'OTAN dans un mort Laissez-le et en route. C'est parti. Courez, puissons le d'ici Tu crois que tu peux passer par cette fenêtre Possible, mais c'est serré. Hello? Nothing there. What's my nickname? Oh, come on. Everyone's heard of Tony the Killer Bee. 
You're at the terror of every player grounder from here to Sicily. Ha ha ha, real funny. Least I'm not on guard duty during carnival. Who's got the last laugh now, tougher guy? <laughs> Me, that's who. Don't take too long. If that guy comes back to chat, I'm out of here. Alors le cas de Splinter Cell Double Agent est intéressant. Pour la quatrième aventure officielle de la fameuse licence d'Ubisoft, Sam Fisher s'éloigne de l'échelon 3 et de la NSA pour qui il travaille depuis des années et se fait arrêter et jeter en prison pour des crimes qu'il a commis. Sauf qu'en réalité, il s'agit d'un plan consistant à infiltrer de l'intérieur une organisation terroriste nommée la JBA. Fisher joue donc ici les agents doubles et l'originalité du jeu vient de la gestion des doubles barres de confiance pour la JBA et la NSA. Alors donc, toutes vos actions ont des répercussions sur la confiance et la partie s'arrête si l'un des deux groupes ne vous fait plus confiance ou si vous mourrez tout simplement. Attention car parfois, certains ordres vont se contredire, hein, comme par exemple abattre une cible ou ne pas l'abattre, hein, ça, ça dépend de comment vous voulez gérer votre partie. Donc le jeu vous laisse une certaine liberté d'action, mais attention, vous avez quand même une marge de manœuvre réduite. Damn. Vampire Rain, probablement le jeu d'infiltration qui m'a le plus surpris durant ces 6 mois à préparer cette vidéo alors que j'en attendais rien particulièrement. Hein. Au début, comme beaucoup de monde, je me disais « Ouais, c'est un clone de Metal Gear Solid et de Splinter Cell ». Ben en fait, euh, ça va un petit peu plus loin que ça. Dans ce jeu, vous incarnez l'agent Lloyd de l'American Information Bureau envoyé dans une ville qui est détenue par des vampires modernes surnommés les Nightworkers. Vous devez effectuer avec vos trois équipiers plusieurs missions à travers toute la ville pour traquer les dirigeants vampires et libérer la ville de leur emprise. Ici, impossible de se faire repérer par une Nightworker, hein. le moindre contact et c'est la mort assurée. Hein. La discrétion est ici obligatoire sans aucune marge de manœuvre possible, vous obligeant donc à trouver régulièrement le bon chemin pour ne pas être repéré par les vampires, le tout sur fond de pluie incessante et lancinante. Alors d'habitude, bon, vous savez, le mélange survival horror et infiltration fonctionne pas toujours, mais contrairement aux apparences, Vampire Rain est bien de l'infiltration pure, avec pas mal d'actions, notamment lors des missions en mode sniper ou lors des combats de boss. Une bonne surprise que l'équipe de Lord Paddle vous recommande chaudement. Death to Spies est une série de trois jeux d'infiltration dont le premier épisode a été développé par un petit studio russe indépendant nommé Agard Games sur PC en 2007. Alors le jeu se déroule durant la seconde guerre mondiale en plein cœur du contre-espionnage soviétique à la recherche de traîtres et d'espions allemands. Alors comme d'habitude, il y a plusieurs missions à effectuer avec de nombreux objectifs à réaliser, lieux et documents à récupérer, etc. Le jeu est dans la lignée globalement des Hitman mais en version seconde guerre mondiale contre-espionnage.
Enfin, pour finir sur les jeux d'infiltration des années 2000, signalons le cas particulier de Seafer Complex, un jeu développé depuis 2004 par les Américains de Edge of Reality et qui devait sortir sur PS3, PC et Xbox 360 vers 2007 chez Sega. Hélas, le jeu est officiellement annulé en 2009, mais l'un des game designers du jeu, Philip Fogarit, a révélé que Edge of Reality n'avait pas complètement annulé le jeu, mais laissé en suspens pour une durée indéterminée. Alors il existe néanmoins une démo entièrement jouable du jeu qui nous permet d'apprécier son univers assez particulier sur fond de conflits entre Américains et Soviétiques. Alors l'infiltration a déjà atteint son apogée à cette époque dans les années 2010 jusqu'à en devenir un élément incontournable dans les jeux vidéo. Et je vais remettre une couche, les petits infiltrés, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, c'est important, et n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne. Merci, on continue. Ch'ting Puis je sais pas pourquoi je fais ch'ting. Fulton recovery to helicopter is complete. Alors Splinter Cell Conviction est la cinquième aventure officielle de Sam Fisher et un épisode un peu à part puisqu'ici le gameplay met davantage l'accent sur de l'action à l'hollywoodienne, beaucoup de gunfight, cascades, pièges tendus aux ennemis, courses poursuites, une histoire de vengeance personnelle, d'interrogatoires musclés, etc. Néanmoins, l'infiltration est toujours présente mais le joueur est assez libre d'agir comme il le souhaite, comme pour Double Agent, le jeu précédent, ce titre contient également un mode multijoueur assez élaboré. Hey, hey. Son of a bitch. You're finished. Tu vas payer pour nos fautes ah Tu vas finir comme les chercheurs oh. Il est encore en train de t'attendre. Je suis là, Fisher Je suis là Tu veux retourner dans ta cellule Recherche de correspondance. Sam, d'autres missiles en approche. J'utilise le grappin. 5 secondes, dépêche-toi, Sam.
Stalls ready for the morning. Well, the same crap as yesterday. Et pour finir, la scène indépendante n'est pas en reste avec quelques autres bons softs récents de jeux d'infiltration indé. Et puisqu'on est bientôt au bout de la vidéo, j'en profite pour vous demander si vous aimeriez voir d'autres jeux d'infiltration que nous n'aurions pas montré dans la vidéo, et si oui, lesquels N'hésitez pas à nous proposer d'autres titres dans les commentaires de la vidéo. Et si vous êtes partant pour un second épisode, n'hésitez pas à vous manifester sur nos réseaux sociaux ou une nouvelle fois dans les commentaires.
Ranger. <rire> Pourquoi Mais je vous trahis, ma chère La pétoire, c'est en bas Si on veut sauver la petite. Et toute cette mission, c'était du bidon, alors C'est moi arrogant, colonel Mon but, c'est que d'éliminer leur spadeux, les servettes trop gamer c'était difficile Il suffisait de vous convaincre Et vous êtes tombé dans le panneau ah, 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 Regardez-moi ça Il ne faut pas suivre aux apparences Oui 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 Ah oh, oui Oh les gars Elle est bonne Mais on recommence On recommence Ici, ici, ici Et Pour rentrer à nouveau, moi je serai au fond de la pièce ce coup-ci Allez, 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 allez Va Allez Allez les gars, on recommence. Oui, on recommence. C'est comme ça, mon petit monsieur. Mais t'as intérêt à assurer ce coup-ci, hein Et avec le sourire. Hey, oh, colonel, vous pensiez être le meilleur du rétro gaming Mais le champion, c'est moi Regardez ces impertinents Ou ce qu'il en reste. Ah, ah, ah Vous êtes trop théâtre de mon Alors je crois le cours Florent. Le cours Florent, oh le cours Florent Mais allez, bonne nuit Blanbet Résumer, l'infiltration existe aujourd'hui sous toutes ses formes dans le monde du jeu vidéo, hein, que ce soit dans le rétro gaming ou dans les jeux contemporains, et ce, quel que soit le support. Alors, mon conseil, comme d'habitude, jouer un stealth game ou un tout autre genre, peu importe, le plus important c'est de vous éclater, de rêver et de vous évader. Alors pour ma part, je vous salue promptement et je vous dis à très bientôt sur Lord Paddle, on acceptera toujours la mission quelle qu'elle soit, et n'oubliez pas, comme d'habitude pour finir, le pouvoir du Paddle est toujours entre vos mains yeah <rire> Il est vraiment protégé par des naïfs. Ce colonel, le gueur, ils n'ont jamais vérifié si la balle qui m'a traversé m'avait neutralisé. Ils ont même laissé leur équipement. <rire> la précipitation de la fin de la vidéo, j'imagine. Ah, tu es bien plus volubile. Mais <rire> malgré tout, tu lui ressembles beaucoup. Allez. On se retrouvera à l'endroit habituel. Molotov. 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 <rire> Espèce de vieil escroc. <rire>